Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier beim Karrieremodus mit unserem FC Hansa Rostock. Das nächste Spiel steht an. Es geht gegen die Alemannia aus Aachen. Und das wird spannend. Das wird ganz doll spannend. Aber zuerst erstmal nochmal vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare, für euren megamäßigen Support. Wir haben tatsächlich wieder ein paar Transfervorschläge bekommen. Und äh, vor allen Dingen eine Sache fand ich da sehr, sehr spannend. Also... Äh, vielen lieben Dank an der Meister dieser Zeit, Nati497. Vorschläge kommen von ihm und äh, waren tatsächlich eher Rechtsverteidiger. Und die sehen wir nämlich hier. Wir sehen einmal Alex tot. Ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Ich glaube, äh, Jakob Andersen, Noah Mikic, Vinicius Tobias, Mickelhope. Äh, dann der noch, Oliver Braude, Maximiliano Gutierrez, Michael Bresser, Niklas Lang und Leandro Morgalla. Den kennen wir ja noch aus der letzten Karriere. Da war der ja auch schon am Start. Ach ja, und den auch noch hier. Äh, Egli hat er uns auch noch gezeigt. Und ich finde einen vor allen Dingen sehr, sehr spannend. Und zwar nehme ich den Kollegen... Mikkel Hope, den finde ich nämlich sehr, sehr spannend, weil ich würde ihn nicht verkaufen, weil er so wichtig ist. Das ist so schade. Weil von dem läuft nämlich der Vertrag in drei Monaten aus. Weil in Norwegen ist es ja immer so, oder beziehungsweise in ganz Skandinavien, dass diese Leute tatsächlich zur Winterpause aufhören zu zocken. Beziehungsweise da ihr Saisonende haben und wir gucken nochmal hier rein. Und hier steht, Vertrag läuft in drei Monaten aus. Jetzt haben wir aber leider gerade gesehen, dass sie sagen, nee, der ist uns zu wichtig und wir verkaufen den nicht. Das ist so ein bisschen schade. <lacht> Ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen schade. Naja, okay. Schade, schade, schade. Gut, wir gucken mal weiter. So, dann wurde noch eine weitere Sorge mitgeteilt. Und zwar, dass wir gegebenenfalls äh, die Jugendspieler zu früh oder unseren Jugendspieler Beck zu früh hochgezogen haben. Ähm, ja, das stimmt. Eigentlich wollen wir die lang genug in der... In der... Äh, in der äh, Jugendakademie belassen. Also ich werde mal Rogo hier mit reinpacken, obwohl ich weiß gar nicht. Der hat aber schon sehr gut gespielt eigentlich, ne? Egal, Schuster ist eher Stamm. Äh, aber ich finde, unser lieber Beck ist ja schon sehr, sehr nah an der ersten Mannschaft dran. Deswegen habe ich eigentlich auch vor, mit dem zu planen und den einzusetzen. Weil wir haben ja hier drei, Z äh, wir haben ja hier drei ZOMs. Die zählen ja nicht als Flügel, die beiden außen. Und deswegen dachte ich mir, ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht, dann doch noch so ein... Back zu haben, der da dann nochmal einsteigen kann und ein bisschen aushelfen kann. Gut, aber dann schauen wir uns doch mal das Team von Alemannia Aachen an und äh, die haben auf jeden Fall sehr spannende Spieler und ein alter Bekannter grinst uns hier auch schon an und das ist der liebe BBB, Bentley Baxter Bahn, ist zu Alemannia Aachen gewechselt. Ansonsten Gibt es hier noch ein paar bekannte Gesichter und zwar der Leandro Putaro, Gaudinho kennt man auch, dann Goden kennt man ja auch, Anton Heinz vorne drin ist auf jeden Fall richtig, richtig strong. Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen auch direkt rein und schnacken gar nicht mehr so lange rum. Ich glaube, das wird tatsächlich auch unser Team sein, mit dem wir gleich zocken werden. Obwohl ich glaube, Pfanne wird tatsächlich rausgehen, weil er stimmungstechnisch irgendwie nicht ganz so cool ist. Und wir werden auch mit unserem Jugendspieler starten. Da habe ich nämlich richtig Bock drauf, weil der hat eine gute Stimmung. Das wollen wir natürlich äh, supporten ordentlich. Und dann würde ich doch mal sagen, gehen wir mal rein. Wir empfangen die Alemannia aus Aachen im Ostseestadion in der dritten Liga um 14 Uhr am 19. Oktober 2024. Schiedsrichterin ist Sarah Dreppe und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir sehen uns gleich in Game. Let's go!
Und damit herzlich willkommen hier im wunderschönen Ostseestadion. Es geht los, meine Lieben. Wir starten rein. Alemannia Aachen ist zu Gast hier im Ostseestadion. Schon ewig her, dass das passiert ist. Ich weiß gar nicht, wann genau die letzte Begegnung war. Ich freue mich auch tatsächlich, wenn in echt die erste Begegnung ansteht. Und ich meine, sie steht ja auch schon an. Und zwar nach der Länderspielpause, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, als nächstes zocken wir gegen Aachen, ne? Oh Gott, ich bin so unvorbereitet. So ein schlechter Fan. <lacht> so ein schlechter Fan, Freunde. Aber ja, es ist so. Die Alemannia aus Aachen steht an. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das wird. Äh, und zwar am 19.10. treffen wir aufeinander um 14 Uhr. Und da sind sie dann auch in, im Ostseestadion zu Besuch. So, wir machen jetzt noch hier nochmal einmal Shake Hands. Hier sehen wir die schöne Choreo. Hier gibt es einige Leute, die einfach nichts in der Hand haben. <lacht> sehr, sehr spannend. Adrian Lebo und Philipp Beck hier auf jeden Fall als erstes mit am Stissel. Und mir ist auch immer gerade aufgefallen, dass es auch immer vertauscht irgendwie, ne? Weil der Rogo, der wurde gerade rechts angezeigt, aber ich habe ihn zu 100% links aufgestellt. Ich glaube, das wird immer so ein bisschen vertauscht. Das ist merkwürdig. Gut. Unser Jugendspieler ist auf jeden Fall neu dabei. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es läuft. Äh, du kannst mir ruhig den Ball geben, sonst auch. Das wäre eigentlich ganz toll. Und Opi muss hier gleich direkt halten. Was ist da denn los? Wieso können denn die einfach so durchmarschieren bei uns? Das finde ich ja nicht okay. So. Dann kommt hier... Back. Sehr schön gemacht. Ah, Lebo versucht hier gleich Haugen einzusetzen. Aber dann nicht ganz so gut. Schade eigentlich. Bentley Baxter Bahn. Beck, schöner Pass auf Haugen. Oh, Haugen verliert hier den Ball. Das, das ist ein bisschen ungünstig jetzt, ne? Das ist ein bisschen ungünstig. Und Wilms, den haben wir schon gesehen, dass er schon ein paar Tore schießen kann. Hat schon vier Tore geschossen. Eieieiei, da müssen wir echt aufpassen, Freunde. Was das denn? Okay. So, erstmal ganz hier normaler, relativ normaler Spielaufbau. So. Back. Oh, wird hier komplett umgefahren. Was ist das denn? So, Lebo auf Back. Beck, schöner Pass auf Haugen. Haugen gegen Pfosten. Oh mein Gott, gleich die erste Vorlage wäre das für Beck gewesen. Was ein geiler Pass, ey. Wunderschön. Das war doch super nice. So, Beck. Auf Le Beau. Der auf Harenbrock. Oh nein. Ah, schade. Das muss es doch eigentlich sein. Oh, gut gemacht von Rosbach. Gut gemacht. Da hatte er nämlich gerade eher den Geschwindigkeitsnachteil. Rogo, gut aufgepasst hier. Pass auf Opi. Gürlian. Rogo. So. Harenbrock. Und dann pass hier auf Haugen. Ah, der wollte hier zu Lebu passen, aber das war leider Satz mit X. Ein Satz mit X, meine lieben Freunde. Oh, das geht weiter. Schön. Schöner Pass auf Beck. 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 Oh nein, Haarenbrock. Das wäre es ja gewesen. Was ein Einstand von Beck. Macht auf jeden Fall auf sich aufmerksam, ey. Oh, Lebo. Schön den Ball geholt. Aber kann ihn leider nicht einbringen. Okay, Eckball. Auf Rosbach. Der kommt komplett frei zum Kopfball. Und er zieht ihn aber rüber, der Helm. 
Ah, da prallt der Ball zu doll am Helm ab, du. <lacht> Ach, Mensch. Verdammt. Sehr, 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 sehr schade. So, Abstoß, Aachen. Beck. Oh mein Gott, das muss es doch sein. Was eine riesen Chance für uns. Oh, und Beck macht ihn nicht. Oh, 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 oh Mann, ey. Der hat jetzt schon ein bisschen Chancen gehabt, unser Jugendspieler. Sehr, sehr schade. Oh, da ist einfach gar keiner. Gülien holt sich hier den Ball zurück auf Beck. Er gibt den Ball nochmal zurück. Ah, versucht hier Haugen zu suchen, ne? Aber Satz mit X, Freunde. Satz mit X. Sag ich euch. So, jetzt nochmal ein neuer Spielaufbau. Come on, ey. Warum ist Haugen denn da so außen? Oh, Beck. Ey, der macht aber auch, der macht da aber auch Radau. Muss man mal so ganz ehrlich sagen, ne? Der macht da aber auch Radau, Freunde. Czepanik auf Ademi. Der auf Bentley Baxter Bahn. Winter. Oh. Eieieiei, da bin ich aber nochmal reingerast. Mit Görlien, das ist nicht so gut. Uff. Ah, völlig zu Recht die gelbe Karte hier bekommen. Ach Mensch, ey. Oh, und Lebo ist verletzt, na toll. Oh mein Gott. Bentley wächst der Bahn einfach mal mit dem Freistoß schön an die Latte ran. Uff. Ne, der war nicht gut, der Pass. No. Oh mein Gott, ey. Aber da kommst du dann immer nicht, wenn die dann so die Handbremse angezogen haben, ne? Und beschleunigen sollen. So, da kommst du nicht großartig vorbei, ey. Das ist echt hardcore. Ach Mensch, Haugen, bitte. Schön gemacht. Von Damian Rosbach. Sehr, sehr gut. Oh nein, lass doch laufen. Da wäre Beck gerade gestartet. Oh, das wäre es doch gewesen. Oh, 0 zu 0 zur Halbzeit. Ey, so ein Pech. 63% Ballbesitz. Aber ganz schön viele Schüsse. Trotzdem noch. Beck mit einer 8,0 und Opi auch mit einer 8,0. Also Beck macht auf jeden Fall direkt auf sich aufmerksam, Freunde. Da können wir ganz zufrieden sein tatsächlich mit unserem Jugendspieler. So. Weg und dann kommt direkt der Fehlpass. Ja, moin. Sehr schön gemacht. Gaudinho, schön erstmal einen Pass geblockt. Schepanik. So, jetzt, come on. Nein. Oh nein, da legt er in sich zu weit vor der Back. Das gibt's doch gar nicht. Das kannst doch keinem erzählen. Oh mein Gott, Upi, ja, die nice. Oh mein Gott, ey. Das ist auch alles ein bisschen aufregend hier gerade, ne? So, Beck, setz dich hier klasse durch. Come on, Beck. Beck, auf Haugen. Oh nein. Oh, so ein guter Pass. Ein Chor, auch äh, ehemaliger Hanseat. Finde ich sehr, sehr schade, dass der tatsächlich gegangen ist. Hätte den gerne noch bei Hansa gesehen. Der hat mir eigentlich immer sehr, sehr gut gefallen. Hat ja nie die Chance bekommen eigentlich in der, äh, äh, im ersten Team. Sehr, sehr schade finde, ehrlich gesagt. Meine Güte, so Lebo. Setz dich hier jetzt mal auf außen durch. Auf Back. Und dann wird geblockt. Mann, ey. Das kann doch nicht wahr sein. So, Hagenbrock mit der Ecke auf Rosbach. Rosbach! Rosbach! Jawohl! 1 zu 0 für Hansa nach einem Eckball. 
Rosbach schraubt sich hoch, wie beim ersten Eckball. Und diesmal trifft er ihn besser und dann springt der Ball von der Latte ins Tor. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Genau so wollen wir das, Freunde. Genau so wollen wir das. Richtig geiler Eckball von Hahnbrock. Dafür wurde er geholt. Und Rosbach hier ist, springt höher als sein Gegenspieler. Kopfballpräzision 71% und haut das Ding gegen die Latte. Und wir haben Glück. Er fällt runter. Sehr, sehr schön. 1 zu 0 für unseren FC Hansa. Wichtig. Wichtig, Freunde. Sehr schön. Genau so wollen wir das. Aachen ja tatsächlich auf dem achten Platz. Also spielen auch nicht so verkehrt. So, Harenbrock. Aber da läuft das Scheiße. Da läuft der Harenbrock einfach ein bisschen AA gerade, ne? Ah, da wollte ich gerade auf Harenbrock spielen. Und der hätte schön durchspielen können auf Beck. Ole Bo ist durch, Harenbrock. Oh nein, und er zieht daneben. Oh, ist das bitter. So, wir wollen auch wechseln. Wir wollen auch wechseln, Freunde. So, Görlian wird auf jeden Fall mal rausgehen. So, Balua. Ich glaube, das ist eigentlich okay, oder? Das ist in Ordnung. Wir machen mal jetzt so weiter. Zwei wechseln. Lebo geht raus. Und Gürlian geht raus. Nicht, dass er noch eine gelbe Karte kassiert. Das wäre ein bisschen ungünstig. Schöner Kopfball hier. So. Auf Beck. Oh, zu weit vorgelegt, der Beck. Haben wir jetzt auf jeden Fall schön zwei schnelle Leute da vorne drin, nämlich den Balua und, äh, und, und unseren Jugendspieler. Die sind auf jeden Fall ein bisschen fixer unterwegs. Schön, Back. Lasse gemacht. Schön den Ball zurückgewonnen. So, Balua. Weg. Schöner Pass auf Haugen. Haugen mit der Flanke rein, aber da steht nur Harenburg. Was soll er denn machen? Ah, die Flanke kam auch nicht an. Schöner Pass auf Harenburg und der schießt daneben. Oh Mann, ist das bitter, ey. Also so langsam haben wir hier aber auch dicke, dicke Chancen. So, bringen wir nochmal zwei. Kommt der Back mal raus, tatsächlich. Ah, der hat richtig, richtig gut gespielt. Das hat mir so gut gefallen. Unsere Nummer 21. Maluda kommt rein für ihn. Gibt sogar Szenenapplaus, wie man hört. Okay, okay. Der hat uns da schön rausgeblockt, tatsächlich gerade. Maluda, Maluda. Oh, Zeller hält. Ach, oh, schade, ey. Also so langsam, da muss doch jetzt das zweite Tor eigentlich mal kommen und fallen. Machen wir schönen Druck hier, Dirkner. Come on. Nee, schafft er nicht gegen Bahn. Heißt er. Schön gemacht von Schuster. Klasse gemacht. Ja, versuchen sie schnell zu machen auf Balua. Oh. Nein. Da kommen wir nicht ran. Hat er uns schön aussteigen lassen. Hä? Ach, okay, war faul. Dass die Pfiffe immer nicht kommen, ne? Das ist ein bisschen verwunderlich, ehrlich gesagt. Oh, schöner Pass. Chepanik auf Benshop. Opi hat ihn. Opi hat ihn, Gott sei Dank. Uff.
Valoa, komm. Zieh doch da vorbei an einem Gegenspieler. Oh, ist das schade. Oh, schlechter Pass. Nein. Und Hahnbrock kriegt ihn einfach nicht gespielt. Aber wir gewinnen trotzdem 1 zu 0. Der Abpfiff ist da. Oh mein Gott, ey. Was ein Spiel. <lacht> Oh, wir hatten aber auch sehr viele Chancen. Wir hätten eigentlich auch höher gewinnen müssen. Aber wir nehmen das 1 zu 0 oder wir behalten das 1 zu 0 bei uns zu Hause. Und setzen uns gegen Aachen durch. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Wir haben auch den meisten Ballbesitz gehabt. Viele versuchte Pässe, viele Zweikämpfe geführt. Passgenauigkeit geht so ein bisschen. Und Philipp Beck wird einfach Spieler des Spiels. Was ein Einstand, Freunde. Was ein Einstand mit einer 8,8. Das ist doch top. Top Notch ist das. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Na klar, sehr gerne. Göllingen schien heute Probleme mit der Disziplin zu haben. Der Schiri hatte eine Menge zu tun. Damit können Sie nicht zufrieden sein, oder? Ja, das passiert manchmal. Das passiert. Aber ich glaube, das ist okay. Das ist okay. Also, es, man macht ehrlich gesagt nicht so viel. Wir haben ja trotzdem gewonnen. Also von daher, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Beck hatte heute die meisten erfolgreichen Pässe in ihrer Mannschaft. War das ausschlaggebend für den Sieg? Ja, also Beck hat heute ein wahnsinniges Debüt gemacht, wenn man sich überlegt, wie unfassbar jung dieser Junge noch ist. Also das war schon richtig, richtig gut. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ihre Mannschaft hat das Spiel dominiert und den Ballbesitz über weite Strecken kontrolliert. Haugen hatte einige gute Chancen. Sind sie mit dieser Leistung zufrieden? Ja, also ich würde sagen, ist in Ordnung, aber äh, ja, also die, die Chancen von Haugen, also es gab, wie soll ich sagen, es gab bessere Chancen, ne, also so viel kam tatsächlich von ja, ihm heute gar nicht na klar sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne für die Aussagen immer gerne so Uphoff, ich freue mich was stand da? ich freue mich, dass ich die meisten Spiele ohne Gegentore habe, aber die Abwehr hat natürlich großen Anteil an dieser Leistung, sagenhaft, geiler Fußball, yeah großartig, Spiele ohne Gegentor sechs Stück in 10 Spielen zugelassene Tore 6. Spielwert, Spielwertungsschnitt 7,4. Also Opi hier mit einer absoluten Top-Leistung. Und Lebo auf jeden Fall auch mit einer ordentlichen Top-Leistung dabei. Und was will Fröhling hier wegen der... Die Gerüchte. Welche Gerüchte? Nur weil er jetzt einmal auf der Bank saß und der Jugendspieler der Beck halt gut performt hat? Was ist denn dein Problem? Kriegt einfach direkt Angst. Wie geil ist das denn? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist manchmal auch ein bisschen merkwürdig, wa? Oh, Deutschland Berichte aktualisiert. Deutschland Scout Berichte. Oh, und ich habe noch einen Tipp bekommen. Ich bin total blöd. Ich habe noch einen Tipp von euch bekommen. Ich bin dumm. Und zwar muss ich mir ja noch einstellen, dass ich hier benachrichtigt werde. Bei einem 5-Sterne-Scout. Aber wie geht das? Coach entlassen, Coach transferieren, fertig. Wunschliste bearbeiten. Da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Wir machen mal tatsächlich alle. Machen mal alle. Und Experte. Ach so, nee. Nicht alle Experte, das ist ja Blödsinn. So, aber für was suchen wir denn jetzt eigentlich? Ich glaube fürs Mittelfeld, oder? Suchen wir fürs Mittelfeld. Machen wir hier Tiki Taka. Und fünf Sterne fürs Mittelfeld. So, das übernehmen wir mal. Okay, dann haben wir unsere Wunschliste bearbeitet. Auch nochmal vielen lieben Dank für den Hinweis. Das habe ich nämlich auch komplett vergessen. So, Polen und Deutschland Scout-Berichte. Medin Kojic. Okay. 83er Ballons. Not bad. So, Arthur, den kennen wir ja aus der letzten Karriere. Haben wir auch einmal geliehen. Aurin Ulrich, der ist aber verliehen, ne? Ja, okay.
Dann hier der Fußballgott Trimmel aus Berlin. So, dann schauen wir hier nochmal ganz kurz. Oh, der sieht auch strong aus. Oh, oh, oh. Der ist leider ein bisschen langsam, ne? Aber sonst... Unfassbar. Richtig gut. So, Hofmeister. Zentral defensives Mittelfeld. Sieht auch richtig strong aus. Also tatsächlich äh, physisch richtig gute Werte. Technik könnte ein bisschen besser sein. Und hier die Legende, Gikiewicz. Das wäre auch nochmal cool, wenn man den zurück nach Deutschland holt in der dritte Liga. Das wäre cool, aber ich glaube, das wird leider nicht passieren. Ist ja schade. Ein echtes Verfolgerduell? Was? Es ist ein echtes Verfolgerduell. Im Kampf um den Anschluss an die Tabellenspitze brauchen SV Sandhausen und FC Hansa Rostock einen Sieg. Ist das spannend? Wer setzt sich durch? Nerven liegen blank. Und dann gucke ich hier und sehe, Sandhausen ist 18. <lacht> ist das geil. Wirklich, was ist das denn schon wieder? Oh. Wieso? <lacht> Wir haben 20 Punkte. Oh, Waldhof, er marschiert einfach so durch, ne? Crazy. Wir haben 20 Punkte und Sandhausen hat einfach 9. <lacht> es, ist, es ist das Verfolgerduell, na klar. Gar keine Frage. So, wir gucken es mal an. Baumann, ja, den finde ich auch ziemlich krass. Vor allen Dingen ist das auch ein richtiger, richtiger Hühne, der Baumann. Und aktuell knipst er ja auch tatsächlich wieder sehr, sehr gut. Ansonsten kenne ich, glaube ich, nur Zander. Mühling kenne ich noch. Greil sagt mir was. Uff. Kick and Rush. Wichtige Defensivspieler. Lewald, Lorch und Stolz ist wichtiger Offensivspieler. Okay, und ich würde einfach mal sagen, wir nehmen heute mal zwei Spieltage mit. So. Teammanagement. Ich sag ganz ehrlich, ich glaube, wir setzen den Back tatsächlich direkt nochmal ein. Dafür kommt Lebo auf die Bank. Rogo macht jetzt auch einmal eine Pause. Frühling ist wieder top motiviert. Und dann soll das doch die Elf sein, die es richten soll. Aber wir müssen erst das Trikot anpassen. Das nervt mich halt so hart, ne? Seitdem wir da jetzt das angepasst haben und äh, auf einmal weiß unsere Auswärtsfarbe ist, seitdem haut das überhaupt nicht mehr hin hier. <lacht> so, also ich würde sagen, es ist angerichtet, 15 Uhr dritte Liga, wir werden empfangen von SV Sandhausen in welchem Stadion? Oh, da konnte ich mich gerade noch muten, Ey, da musste ich so niesen. <lacht> so, SV Sandhausen, wie heißt das Stadion? Herzlich willkommen im GP-Stadion am Hartwald. Sandhausen empfängt uns um 15 Uhr am 26. Oktober 2024. Schiedsrichterin ist Juliane Dohlmeier. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir sehen uns gleich. Willkommen, willkommen, wir überspringen mal hier direkt die Anfangsphase und legen direkt los mit dem Spiel gegen den SV Sandhausen, die tatsächlich äh, in echt besser spielen als hier gerade. Was mich ein bisschen wundert, weil ich finde, dass die doch ein sehr, sehr gutes Team, also in echt zumindest haben und sehr, sehr guten Fußball spielen, sehr äh, geschlossen auftreten. Also das machen die schon tatsächlich relativ gut. Mühling. Auf Zander. Zander auf Otto. Und Zander zieht einfach mal ab, aber der ging weiter neben, Freunde. Der ging weiter neben. Und wie schön wäre das eigentlich, weil ich ja eben vor dem Spiel vorgelesen habe, dass Uphoff ja die meisten Spiele zu Null hat. Wie schön wäre das, wenn das in echt auch so wäre, Freunde. Aber da sind wir ganz weit ab von. 
Oh, Beck versucht hier. Versucht hier Hahnburg einzubinden. Schafft es aber leider nicht. Beck. Jetzt zurück auf Haugen. Haugen. Oh, das wäre die erste Vorlage von Beck gewesen. Das wäre so wichtig und so geil, ne? Der sollte sich auch langsam mal belohnen, ey. Es wird Zeit. Richtig gute Le Leistung, die er da bringt. Beck. So, auf Haugen. Haugen auf Haarenbrock. Ja, wieder zurück auf Haugen und der probiert es einfach mal aus der Distanz. Das war nix. Hau. Nee, es war nicht Haugen, das war Haarenbrock. <lacht> Haugen hat vorgelegt. Ich dachte, ich probiere es einfach mal aus der Distanz. Hat leider nicht so viel gebracht. Oh, kurz. Oh, da wäre Haugen fast dran gewesen. Ey, oh, was ein Fehlpass hier. Oh no. Eve. Oh, und da sind sie oben durch. Da sind sie auf der linken Seite leider durch. Mader versucht da noch dran zu kommen. Komm schon, lauf da hinterher. Kollege Schnürschuh. Und war der geblockt? Nee. Oh, okay. Der ging einfach so weg. Eieieiei. Uch, was war da denn los? Back. Oh, setze hier Klasse durch. Come on, back. Zieht nochmal rein auf Haugen. Der wieder zurück auf Fröhling. Fröhling versucht es einfach mal. Außer Distanz. Hat da so ein bisschen Platz. Hat, äh, Platz hat ja einen geilen Schuss. Und da ist Haugen durch. Come on. Haugen. 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 Pfosten. Back. Der schießt ihn daneben. Was ist denn hier los? Oh. Das gibt's ja nicht. Oh mein Gott. Hä? Das war ja ganz merkwürdig geschossen. Oh, das hätte es doch sein müssen. Auch das Haugen da schon alleine eigentlich aus, aufs Tor zu rennt. Uff. Das war nicht gut. Sehr risikoreich hier, wie Sandhausen den Spielaufbau aufzieht. Finde ich tatsächlich. Oh, Gürlien, schade. Meida hat hier gut aufgepasst. Da schöner Pass auf Beck. Beck, oh nein. Er braucht Haugen zu lange. Oh. Oh, Harenbrock, hier sieht hier Beck. Sehr schön, Beck. Legt ihn nochmal zurück auf Haugen. Und da steht es 1 zu 0. Richtig gut rausgespielt. Uneigennützig vom Jugendspieler. Legt er hier auf Haugen auf. Seine erste Vorlage in der Saison. Oh mein Gott. Er zahlt es auf. Er zahlt es direkt zurück. Leute, er zahlt es direkt zurück. Wir packen ihn zweimal in die Startelf. Er, ist, er wird einmal Spieler des Spiels. Und im zweiten Spiel legt er direkt sein erstes Tor auf. Das gibt's ja gar nicht. Haugen. Wunderbar gespielt, aber auch Harenbrock, wie er da Beck gesehen hat, dass das kein Abseits war, Glück gehabt, weil Beck doch ein bisschen zu schnell durchgestartet ist und der ist halt fix, der Boy, ne? Der ist halt auch fix, der Boy. Sehr, sehr schön, 1 zu 0. Genauso wollen wir das haben. So, Zander. Mühling, oh, schön abgefangen, Gürlien. Frühling. Nein, nimm doch den Ball mit. Nimm doch den Ball mit, Kollege Schnürschuh. Osbach. Oh, Mader, gut aufgepasst. Sehr schön. Ja, <lacht> risikoreicher Pass, würde ich mal behaupten. So, nach oben. Auf Back, komm.
Boah, da kommen wir aber auch gerade schwer, äh, sehr schwer durch, ne? Jetzt aber. Beck versucht hier nochmal Haugen einzusetzen. Schade, schafft es aber nicht. Dranbleiben. Oh, Schuster, schade. Mühling, Pfanne, klasse gemacht, come on. Was? Nein, er pfeift. Sie pfeift schon wieder ab. Och Mensch, das wäre ein schöner Konter, glaube ich, gewesen. Aber wir können ganz zufrieden sein. Unser Ballbesitz sieht in den letzten Spielen wirklich sehr, sehr gut aus eigentlich. Das finde ich ganz schön. 57%, das ist nice. Philipp Beck und Sigurd Haugen, die regeln hier komplett alleine. Aber dann kommt auch schon Schuster mit einer 7,8. Der scheint viele Bälle abzufangen. Aber gehen wir mal in die zweite Halbzeit. Das war Handspiel. Das habe ich ja wohl ganz klar gesehen. Das war ja wohl ein ganz klares Handspiel, Freunde. Frechheit. Ganz große Frechheit hier. Pfanne gut gemacht. Schöner Pass von Pfanne auf Harenbrock. Harenbrock. Und er schießt daneben. Was ist das denn? Mann, da müssen wir doch das 2 zu 0 machen, ey. Oh. Und jetzt kommt Baumann. Jetzt kommt Baumann. Den haben wir eigentlich von Anfang an erwartet. Und jetzt aber Harenbrock, Harenbrock, legt nochmal zurück auf Beck, Beck und er schießt daneben. Was ist denn hier los? What? Warum schieße ich denn nicht mit Harenbrock einfach drauf? Oh mein Gott, ich wollte das Beck, ich wollte den Beck auflegen, weil ich sehe, er läuft da und ich dachte, das wird was. Oh, das ist aber ganz schlecht gelaufen, Freunde. Also was Beck verbessern muss, ist auf jeden Fall seine Kaltschnäuzigkeit vorm Tor. Das muss besser werden, Freunde. Schön gemacht. Beck, aber Haugen bewegt sich nicht. Na gut, der Pass war auch nicht gut von Beck, ne? Muss man mal ganz ehrlich so sagen. Pfanne, gut geholt, sehr schön gemacht. Oh. Die drehen sich manchmal wie so ein... Also die haben den Wenderadius echt von so einem LKW, ne? Muss man einfach mal ganz ehrlich so sagen. Wenderadius von so einem LKW, Freunde. So, Pfanne. Schon gemacht. Maida auf Beck. Sehr schön. Maida schickt hier Beck. Sehr gut gemacht. Come on. Muss da nach Haugen reinziehen. Zieht auch rein. Flanke, Kopfball und oh, oh, Rienen hält. Oh. Okay, Eckball, Harenbrock. Julian, oh. <lacht> Was macht denn Sandhausen da? Uff. Was macht denn Sandhausen da? So, dann kommt mal Lebo und Naderi geht man nach ganz vorne. So, auf geht's. Eckball Harenbrock auf Rosbach, der am höchsten springt, aber schafft es leider nicht. Schade. Mader, oh, den muss er haben eigentlich, ne? Den muss er da haben an der Stelle. Pfanne. Kapitän rennt hier Mühling hinterher und holt sich den Ball, sehr schön. So, Kreuzer. Pfanne, komm. Bleib dran. Jawohl, sehr schön. Back, schöner Pass. 
Von Naderi. Oh Mann, er trifft das Tor nicht. Was ist denn los mit ihm? Ey, ihr glaubt gar nicht, ne? Ich ziel in die lange Ecke. Und dann, ver und dann verkackt er komplett. Was ist denn los mit Beck? Eieieiei. Also da muss doch eigentlich jetzt mal das 2 zu 0 kommen. Also das gibt's doch gar nicht. Und warum da jetzt auch gerade Schuster nicht zum Kopfball gegangen ist. Aber da hat Gürlian wahrscheinlich von hinten geschrien. Hab ihn. Deswegen ist er da wahrscheinlich nicht hingegangen. Oh, Schuster zu lässig. Zu lässig, Freunde. Was war das denn für ein Pass von der Deri? Sag mal. Hä? Oh, aufpassen hier. Oh, das war ja ein ganz klares Abseits. Uff. Schade. Schade Schokolade. Jetzt komm schon, Beck. Komm. Zieh, Junge. Aber da ist keiner. Da ist keiner, aber er sieht Haarenbrock. Oh, und der verhaut ihn komplett. Oh Mann, ey. Also, das ist ja... Miese Geschichte. So, Zukowski kommt nochmal. Ein bisschen eingewechselt hier. Lass noch ein paar ihre... Ihre, ihre Spielzeit kriegen. Mann, 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 ey. Ich muss ja sagen, auf Lanius bin ich ja auch gespannt. Der hat ja zuletzt, bevor er sich verletzt hatte, hat er ja richtig gut gegen... Gegen wen war das eigentlich nochmal? Gegen Fortuna Köln? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ne, von da kam er. Ich bin blöd. Gegen wen haben wir denn das Testspiel gespielt? Da hat er richtig, richtig gut gezockt. Da hat er sich ja leider verletzt. Also, ich spreche jetzt gerade tatsächlich vom echten Fußball. Ich hoffe mal, dass er dann vielleicht, äh, ja, in echt dann auch mal demnächst wieder ran darf. Wäre wär schön. Würde mich sehr, sehr freuen für ihn. Balua. Setzt sich hier klasse durch. Bringt die Flanke rein auf Le Bo, aber da kommt er gar nicht hin. Und dann wird abgepfiffen, Freunde. Wir gewinnen wieder 1 zu 0, aber haben so dicke Chancen. Machen sie aber aktuell nicht. Also ich weiß nicht, was da los ist. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Aber Beck mit seiner ersten Vorlage. 55% Ballbesitz. Tja. Und Philipp Beck mal wieder mit einer 9,2. Das ist crazy. Haugen wird Spieler des Spiels. Pfanne auch richtig viele, Spe äh, richtig viele Bälle abgefangen. Tja. Bisschen schade, dass wir da bisher keine weiteren Tore schießen. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. Na klar, sehr gerne. Pfanne hat in der Defensive eine hervorragende Leistung gezeigt und kein einziges Voll begangen. Dürfen wir das künftig noch öfter erwarten? Ja, das war richtig stark. Das war richtig, richtig gut von Pfanne. Er ist natürlich der Kapitän, er will vorangehen, er geht voran, holt sich da keine gelbe Karte ab. Das ist schon sehr, sehr stark. Heute schien es kein Mittel gegen die Dribblings von Beck zu geben. Hat sie diese Leistung beeindruckt? Ja, also die, dieser Jugendspieler ist einfach der Wahnsinn. Also das beeindruckt mich schon sehr, wie man in dem Alter so abgezockt sein kann. Freut mich wirklich sehr für ihn. Sandhausen schafft es normalerweise, sich mit einer körperbetonten Spielweise im Sturm durchzusetzen. Aber heute war Görlien stärker. Sehen Sie das auch so? Ja, Görlien auch ganz abgezockt, richtig gut. Aber es geht noch besser. Es geht noch besser. Er muss da noch ein bisschen mehr rigoroser werden und da alles easy wegverteidigen. Aber das war schon in Ordnung so. Bin sehr zufrieden mit dem Team. Das war wirklich richtig, richtig gut. So, meine Freunde, das soll es aber für diese Folge gewesen sein. In der nächsten Folge geht es gegen Dortmund 2, also gegen den Ex-Club von Pfanne und den Ex-Club von Roggo. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ihr schaltet auch dort wieder ein. Und dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch ja, einen schönen Tag, morgen oder abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, köstliche Grüße. Dein Gin Tonics. Ciao.